你诚心跟我作对是不是？谁让你来我家吃饭的？你走。哎呀，干嘛啦？陆先生是我的客人呀，我不能叫客人来家里吃饭啊。听见没有？我是招任何客人呀。就是。我吃饱了。哎，别走啊！这才吃两口呢，又不好好吃饭，在干嘛呢？妈咪不吃饭，太大人担心，我要给他送上去。妈咪，我给你送好吃的了，你不要吃爸爸吃的好不好？你们这样我好难过。吃完这个就。不要跟爸爸生气了，好不好？爸爸不是故意的，爸爸太喜欢妈咪才会这样的。他不会哄妈咪，还嫌我来教他。妈咪不生气。好，我不生气。安、啊、安，不要担心。妈咪和爸爸都要好好的。为什么不吃饭？因为我不让你继续比赛。苏总，我不知道比赛对你来说意味着什么，但对我来说真的很重要。我训练了那么多年，就是为了这个机会，我必须要拿第一。我付出了那么多，经历了那么久的飞力，伤我也受过，苦我也吃过。甚至，我爸爸都因为我，所以我绝对不可能放弃。况且，你也说过，听清楚我说的话，我不需要你尽力，我要你必须第一。我拿不到第一，会对我失望的。随你，我不会再管你。以后你的事，我都不想。陈，你不讲理！上次昏迷的话你都听见了，对不对？你知道我喜欢你，对不对？那你为什么还要这样对我？放手！我不，我要你回答我，你到底喜不喜欢？你喜欢就是喜欢，不喜欢就是不喜欢。你不敢回答吗？让开。我这样说，你懂吗？让开吧，苏总。既然你有回来在身，我也不是我住在这里。明天我就搬走，公司有给那些城住的地方。好，我暂时帮你收拾东西。谢谢。阿、啊、姨，你要去哪里？你不要安了吧，是因为安安哪里做的不好吗？
？得啊，行吧，我知道了，我今天不走。妈咪以后也不可以走，要一直一直陪着俺、啊。所以您的意思是您骗了那位小姐？对，我没有。为什么要骗她？您明明知道，只要拒绝，她很快就会放弃。我说不说拒绝的话，我也很怕她会放弃我。苏先生，您因为以前的一些经历而对亲密关系的建立产生抗拒和恐惧。我不知道该怎么说这些事。因为其实已经过去了十多年，我想到这些事，还是会很难受。慢点跑。很小的时候，我父母还是很和睦的夫妻，会带我去春游。可是有一天，父亲带了一个孩子回来。乖儿子，我们到家喽。是他和其他女人生下的孩子。那天开始，母亲就变了。她生病了，开始只是发脾气、打东西。家里每天像战场一样，每天都是无休止争吵。后来，她的病越来越严重。他会指责我，也会对我动手。早知道这样，你就是我的，该绞死你！见到我的每一刻，都是谩骂和责打。夏医生，我有时候还是会很疑惑，如果我的亲生父母……是不是又要走了？只是去接水啊，我弟弟。不行，我跟你一起走，不然你会偷偷跑掉。我不会偷偷跑掉。喂？你马上给我到火车站来。